தமிழ் சினிமாவில் ஏகப்பட்ட நடிகைகள் இருந்தாலும் தொண்ணூறுகளில் நிறைய பசங்களோட கணம் கண்ணியாக இருந்தவங்க தாங்க நம்ம மீனா மேடம் நம்ம மீனா மேடமுக்கு அப்போவே அவங்களுடைய கண்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் வளையங்க இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நடந்த ஒரு சோகமான விஷயத்தை பற்றி அவங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் நடிகை மீனா அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் பிறந்தாங்க அவங்களுக்கு இப்போ நாற்பத்தி மூன்று வயது ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இன்னும் அப்படியே எங்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இப்போவுமே இருக்காங்க அவங்களுக்கு நைனிகா அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தைய நம்ம தெரி படத்தில் பார்த்துருப்போம் எல்லாருமே அவங்கள பார்த்து பயங்கரமாக ரசிக்கவும் செஞ்சுருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகை மீனா அவங்க தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம்னு ஏகப்பட்ட மொழி படங்களை நடித்து கலக்கியிருக்காங்க நிறைய படங்களுக்கு அவங்க விருதுகளும் வாங்கியிருக்காங்க நடிகை மீனா சின்ன வயசில் ரஜினிகாந்த் சார் கூட நடித்தது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ கூட அவங்க அண்ணாத்தை அப்படிங்கிற படத்தில் ரஜினிகாந்த் சார் கூட சேர்ந்து நடிக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க பயங்கரமாக நடித்து கலக்குவாங்க நடிகை மீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து அவங்க நெஞ்சங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தமிழ் சினிமாவில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து அவங்க நிறைய படங்கள் கிடத்துட்ட பத்து படங்கள் பக்கம் அவங்க சைல்டு ஆர்டிஸ்டாகவே நடித்து கலக்கியிருக்காங்க அவங்க தமிழில் மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கு மலையாளம்னு ஏகப்பட்ட படங்கள் நடித்து அதுக்காக விருதுகளையும் வாங்கி கூச்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த நிலையில் நடிகை மீனா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டுருக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாள் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பெரிய மலைப்பகுதி போயிருக்காங்க அதுவும் அது ஒரு பனி மலையாக இருந்திருக்கு அங்கே நிறைய ஸ்னோஸ் விழுந்திருக்கு அதனால் அவங்களுக்கு அது எதையுமே தாங்க முடியாமல் அங்கேருந்த எல்லாருமே குளிரில் பயங்கரமாக நடிக்கிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீனா அவங்களுக்கு மட்டும் சொட்டர் கொடுக்காமல் அங்கேருந்த எல்லாருமே ஜாக்கெட் சொட்டர்னு நிறைய இது போட்டிருந்தாங்க ஆனால் மீனா மேனக்கு ஒரே ஒரு சேரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சீவ்லெஸ் ப்ளவுஸும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அவங்களால் அந்த குளிர் தாங்கவே முடியல அது முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களாகவே எனக்கு காய்ச்சல் வந்து நான் படுத்த படுக்கையாக இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பார்த்து என்னோடய அம்மா பயங்கரமாக கதறியும் அழுதாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த என்னால் என்னோடய வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே எனக்கு நிறைய நிகழ்வு நடந்திருக்கு முக்கியமான ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்போவுமே சுறுசுறுப்பாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எப்படியாவது இந்த சீனில் பயங்கரமாக நடிக்கணும் நான் நடிக்கிற எல்லா படங்களுமே என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நடிப்பேன் அதனால தான் எனக்கு படங்களில் நல்ல நல்ல ரோலில் கிடைக்கிது ஸோ அந்த படத்துலேயும் நான் அப்படி தான் நடிச்சிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தில் நாங்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே என்னால் சுத்தமாக எதுவுமே பண்ண முடியல அதனால் நிறைய ஷூட்டிங் டேட்டும் நான் தள்ளி தள்ளி போட்டுட்டேன் இதை பார்த்து என்னுடைய அம்மா ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இதனால் எனக்கு பயங்கரமாக ஒரு ஃபீவர் வந்திருக்கு ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் சரியாயி இப்போ நான் கொஞ்சம் நல்ல நிலமையிலே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு அந்த டேரக்டர் மேலே கொஞ்சம் கோபமும் இருந்தது எதனால் அப்படின்னா அந்த செட்டில் இருந்த எல்லாருமே ஒரு சொட்டரோ இல்லை ஜாக்கெட்டோ ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு மட்டும் வெறும் சேரீ மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க என்னால் அந்த குளிர் தாங்கவே முடியல அதனால் நான் அவர் திட்டவும் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் அவருக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக எல்லா நடிகர் நடிகைகளுமே ஈஸியாக ஃபேம் ஆகிறது கிடையாது அவங்க ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அப்புறம் நிறைய கஷ்டங்களை பார்த்து தான் அவங்க இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நடிக்கிற ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் வெளியே காமிக்காமல் எப்படியாவது ரசிகர்களை சிரிக்க வைக்கணும் சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனசில் நினச்சி நடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம மீனா மேடம் கிட்ட நீங்கள் ரஜினி சார் பற்றி நினைக்கிறீங்க அவர் கூட நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் கேட்டதுக்கு எனக்கு ரஜினி சாரை ரொம்பவே பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் குழந்தையாக இருந்ததுலேருந்து இப்போ கூட நான் அண்ணாத்த அப்படிங்கிற படத்தில் கம்மிட் ஆகியிருக்கேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரஜினி சாரா ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் படங்கள் அப்படின்னா நான் கண்ணை மூடிட்டு ஓகே சொல்லிடுவேன் எதனால் அப்படின்னா அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் வாழைங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி நானும் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் தான் அப்படின்னு நம்ம மீனா மேம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மீனா மேடம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை கூட நீங்கள் கீழே இருக்கிற கண் பாக்ஸில் தாராளமாக பதிவு செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த நடிகை பிடிக்கும் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை கூட நீங்கள் கீழே இருக்கிற கண் பாக்ஸில் பதிவு செய்யலாம் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்களோட தமிழ் கிரௌட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்